ప్రియురాలి ఇంటికి వెళ్లాడా ప్రియుడు ప్రియురాలు ఒంటరిగా ఉందేమోనని భావించి ఇంట్లోకి దూరాడు ఇలా చేయటమే అతడి ప్రాణాలు తీసింది ఎక్కడ జరిగింది ఘటన విగత జీవిగా పడున్న ఇతని పేరు శేఖర్ రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ గూడిగేర్ కాలనీకి చెందిన ఇతడు ప్లంబర్ పనిచేస్తుంటాడు ఇదే ప్రాంతానికి చెందిన రేష్మాతో ఏడాది కాలంగా ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తోంది ప్రేమ వ్యవహారం దూరంగా నడిపితే మరోలా ఉండేది ప్రేమిస్తోంది కదా అని ఏకంగా ఆమె ఇంటికి వెళ్లడానికే సాహసించేవాడు ఇదే అతడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది పంతొమ్మిది నాటి రాత్రి తన ప్రియురాలు ఇంటికి వెళ్లాడు శేఖర్ ఇంకా ఆమె ఒక్కతే ఉంటుందని ఊహించిన అతడికి అనుకుని షాక్ అప్పటికే ఆ ఇంట్లో తన ప్రియురాలి తల్లితో పాటు ఆమె సోదరుడు సోదరి మరొకరు కూడా ఉన్నారు ఇప్పటికే ఈ ప్రేమ వ్యవహారం నడుస్తోందని ఆమె తల్లికి తెలుసు కూతురి కారణంగా పరాయివాడైన శేఖర్ పదే పదే ఇంటికి రావడం వల్ల పక్కింటి వాళ్ల ముందు అవమానకరంగా ఉందని ఇదంతా ఇక కుదరదని తన కూతురికి తెగేసి చెప్పింది తల్లి అయినా సరే ఇద్దరి మధ్య ఈ వ్యవహారం నడుస్తూనే వచ్చింది ఎంత చెప్పినా శేఖర్ తీరులో మార్పు రావడం లేదు తాజాగా వచ్చినప్పుడు పండగ శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికే తాను వచ్చానని అని చెప్పుకున్నాడు శేఖర్ కానీ ఆ ఇంటి వాళ్లు అందుకు ఒప్పుకోలేదు సరికదా గొడవకు దిగారు గొడవ పెద్దది కావడంతో ఇంట్లోని వాళ్లు ఒక్కసారిగా కత్తులతో దాడికి దిగారు అందరూ కలిసి కస్తీరా శేఖర్ ని పొడిచారు కడుపులో పడవటంతో అక్కడికక్కడే కుప్పకూలి పోయాడు ఆ వెంటనే శేఖర్ గొంతు కోసి దారుణంగా చంపేశారు ఆ తర్వాత శేఖర్ మృతదేహాన్ని ఇంటి పక్కనున్న సందులో పడేశారు శేఖర్ మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు పోలీసులు హతుడి జేబులో కండోం ప్యాకెట్లు లభించాయి శేఖర్ హత్యకు ప్రేమ వ్యవహారమే కారణమంటున్నారు ఈ హత్య కేసులో అనుమానితుల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు పరార్లో ఉన్న మరో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు ఏదైనా కూర్చుని మాట్లాడితే సరిపోయేది అలాంటిది హత్య చేసే వరకు వెళ్లడంతో ఇప్పుడు అతడు చనిపోగా అతన్ని చంపిన వాళ్లు ఓచలెక్కించాల్సిన పరిస్థితి ఉద్రేకాన్ని తగ్గించి ఆలోచించాలని సూచిస్తున్నారు పోలీసులు 